ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് സാരംഗപുരം ഒരു കാലത്ത് ആട്ടവും പാട്ടവും ഒക്കെ ആയി വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഈ ഗ്രാമം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയില്ല കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഈ ഗ്രാമം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ ഈ സാരംഗപുരത്തില് ആരും തന്നെ ഇല്ല ഗ്രാമം പിശാചുകളുടെ വാസസ്ഥലം നേരെ സാഗരപുരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൈൽ അപ്പുറം വന്നാൽ ഒരു വഴി കാണപ്പെടും അത് പിശാശുക്കളുടെ വഴിയാണ് ആ പിശാശുക്കളുടെ പാതയിലൂടെ രണ്ട് മൈൽ കഴിഞ്ഞ് മതിര എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട് ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റും ഉയരമുള്ള മലകളുണ്ട് മതിര ഗ്രാമത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് വരാനും പുറത്തേക്ക് പോകാനും ആ പിശാശുക്കളുടെ വഴി മാത്രമാണുള്ളത് പകലെല്ലാം നല്ലതായിരിക്കും എന്നാൽ രാത്രിയാവുമ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നത് ആപത്ത് കാരണം ആ വഴിയിൽ മുഴുവൻ പിശാചുക്കളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കാതെ ആരെങ്കിലും രാത്രി ആ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ അവരുടെ മരണം ഉറപ്പാണ് ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിലും അങ്ങ് മതിരയില് ഗ്രാമത്തലവൻ ശംഭുനാഥറിന്റെ വീട്ടില് വലിയ ആഘോഷങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാവരും ശംഭുനാഥറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഗ്രാമത്തലവ അങ്ങയുടെ കൊച്ചുമോള് പ്രായപൂർത്തിയായ ചടങ്ങ് വലിയ ആഘോഷമാണെങ്കിൽ കല്യാണം ഇതിലും വലിയ ആഘോഷമായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ആശംസകൾ കേട്ടിട്ടും ശംഭുനാഥറിന് സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല മുഖം മുഴുവൻ ദുഃഖമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കി മകൻ രാജേന്ദ്രൻ വന്ന് എന്താ എന്തോ ഒരു വിഷമം പോലെ പല്ല വീട് കല്യാണം നടത്തണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുനടപ്പല്ലേ സാരംഗപുര ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പല്ലവിയെ തനിച്ച് അയക്കണം എന്നുള്ളത് അതാലോചിച്ചിട്ടാ എനിക്ക് പേടി പേടിച്ചിട്ട് കാലെല്ലാം വിറയ്ക്ക പേടിക്കണ്ട അച്ഛ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ആചാരങ്ങളല്ലേ അതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പെൺകുട്ടിയുള്ളവർക്ക് ഈ ചടങ്ങ് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും പല്ലവിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് നാളില്ലേ അച്ഛ എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ കൊച്ചുമോളെ ദൈവം തന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നാളുകൾ കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം എന്തു പറ്റിയെന്നാൽ ഏതോ ഒരു കള്ളൻ മോഷ്ടിച്ച ഒരു പുതിയുമായി ഓടി അറിയാതെ ആ വഴിയിൽ വന്നു പെട്ടു ഏതു വഴിയാ പോണ്ടേ സാരംഗപുരോ മതിരയോ ഈ സാരംഗപുരം ബോർഡിൽ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ ജാഗ്രത ശിഥിലമായി നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ആപത്ത് പിശാജിന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കും സൂക്ഷിക്കുക എന്റെ അമ്മേ പിശാജോ എന്തിനാ വെല്ലു വിളിക്കുന്നേ മതിര പോകുന്നതാകും ബുദ്ധി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിശാചുക്കളുള്ള വഴിയിലൂടെ നടന്നുപോയി വൈകുന്നേരമായി ഒറ്റയ്ക്ക് പേടിച്ച് ആ കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ദൂരെ നിന്നും ഒരു കുറുക്കൻ ഓളിയിടുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ വേറൊരു ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവന്റെ ഓരോ കാലടിക്കും അവന്റെ മടിക്കുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുടെ ശബ്ദം ജിൽ ജിൽ എന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രിയ എന്റെ പ്രിയ ഒരു തവണയെങ്കിലും എന്നെ നോക്കില്ലേ പ്രിയ അവന്റെ പിന്നാലെ എന്റെ രക്ഷയുണ്ടെന്ന കാര്യം അറിയാതെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതേസമയം വിചിത്രമായ ശില്പങ്ങൾ ഓരോന്നായി വരാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ട് അവൻ പേടിച്ച് വിറച്ചു നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രിയ എന്റെ പ്രിയ ഒരു തവണയെങ്കിലും എന്നെ നോക്കില്ലേ പ്രിയ എന്റെ പ്രിയ ഒരു തവണയെങ്കിലും എന്നെ നോക്കില്ലേ അതിനുള്ളിൽ അവരിക്ക് ഒറ്റക്കാരുള്ളൊരു പ്രേതം പ്രത്യക്ഷമായി ഒറ്റക്കാരുള്ള പ്രേതത്തെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ മറ്റു പ്രേതങ്ങളെല്ലാം ഓടി മറഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഉടനെ കാലിലുണ്ടായിരുന്ന കൂർത്ത കൊമ്പ് പറന്നു വന്ന് ആ കള്ളന്റെ കഴുത്തിൽ തുളച്ചു കയറി ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ വഴിയിലൂടെ വരുന്നോ അത് നടക്കില്ല ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ എന്റെ കയ്യിലാണ് പിറ്റേ ദിവസം മധുര ഗ്രാമത്തിലെല്ലാവരും പ്രേതപാതയിലെ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൂടി മരിച്ചുപോയ കള്ളന്റെ ശരീരം താഴേക്കിറക്കി പാവം മനുഷ്യൻ 
നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതെ വന്നതാ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പിശാചിന്റെ പാത തുടങ്ങുന്നിടത്ത് അറിയിപ്പ് പലക വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇവൻ കണ്ടു കാണില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ആ പലക അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് രണ്ടുപേര് പോയി നോക്കിട്ട് വാ ഈ കാര്യം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയട്ടെ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ ആളുടെ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ശ്മശാനത്തിൽ ചടങ്ങെല്ലാം ചെയ്ത് ദഹിപ്പിച്ചു നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പലകയുണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ പോയവർ താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന പലകയെടുത്ത് അത് വീണ്ടും നേരെ എടുത്തു വെച്ച് അപായം ഈ വഴി പിശാചുകളുള്ള വഴിയാണ് ഇരുട്ടായാൽ ഈ പാതയിലൂടെ പോകരുത് പോയാൽ മരിച്ചു പോകും പാവം ഇത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ വഴി കടന്ന് ചാവില്ലായിരുന്നു അവന്റെ വിധി പിശാചിന്റെ കൈകൊണ്ട് ചാകാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലക എങ്ങനെ താഴെ അതെ അതെ ശരിയാ പറഞ്ഞത് ശരി വാ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം വാ വാ അവര് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പലക താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന കാര്യം ഗ്രാമത്തലവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു അമാവാസി നാളിൻ്റെന്ന് സന്ധ്യ എന്നൊരു പെൺകുട്ടി തലയിലൊരു കുടവുമായി ഗ്രാമത്തലവന്റെ വീട്ടിലെത്തി അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടുകാരെനിക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ സമാധിയിൽ പോയി ഈ കുടം നിറയെ സമാധിയിലെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് വരണം അതിനു മുൻപായി ഗ്രാമത്തലവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അനുവാദം ചോദിക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എനിക്കതിൽ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും എതിർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചെല്ല് സൂക്ഷിച്ചു പോയിട്ട് വാ മോളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വരണം നിന്റെ കാലടി മാത്രമല്ല നിന്റെ ഒരു തുള്ളി വീർപ്പ് പോലും ആ മണ്ണിൽ വീഴാൻ പാടില്ല നിന്നെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ മോളെ പോ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് കല്യാണമാവാത്ത ആ പെൺകുട്ടി തലയിൽ സമാധി മണ്ണ് എടുക്കാനുള്ള കുടവുമായി നടുവിലൊരു കയറ് കെട്ടി അതിലൊരു പനയോല കെട്ടി പിശാചിന്റെ പാതയിലൂടെ നടന്നു അത് കണ്ടിട്ടൊരാൾ എന്തായത് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നല്ലോ ആ പെണ്ണിന്റെ നടുവിൽ എന്താ പനയോല കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തലയിലാണെങ്കിൽ ഒരു കുടം ഉണ്ടല്ലോ അതും ഈ പിശാചുള്ള വഴിയില് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് വളരെ ആപത്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എടാ കേശവ ഇരുട്ടായാലേ ആ വഴിയിൽ ആപത്തുള്ളൂ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ നാടാണ് ജന്മനാട് ആ പെൺകുട്ടി സ്വന്തം നാടായ സാരംഗപുരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നീ മധുരയിലെ പുതിയ ആളല്ലേ അതുകൊണ്ടാ നിനക്കിതൊന്നും അറിയാത്തത് എന്ത് സാരംഗപുരോ അത് ശിഥിലമായി പോയ ഗ്രാമമല്ലേ അവിടെ ആരും ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിരിക്കട്ടെ ആ പെണ്ണിന്റെ നടുവിൽ പനയോലെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അവള് നടക്കുമ്പോ തറയിലുണ്ടാവുന്ന കാൽപ്പാടുകളെ ആ പനയോലെ മായിച്ചുകളെ ആ സാരംഗപുരത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഒറ്റക്കാലം പിശാശല്ലാതെ എന്തു ഒറ്റക്കാൽ പിശാചോ അറിയാതെ നിന്റെ നാട്ടിൽ വന്നു പോയടാ നാളെ തന്നെ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാ പിശാചുക്കളുടെ വഴി പിന്നിട്ട് സാരംഗപുരത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചു ആ പെൺകുട്ടി പട്ടാപ്പകലായിട്ട് പോലും സന്ധ്യ ആയതുപോലെയായിരുന്നു സാരംഗപുരത്തിൽ ഉണങ്ങിയ മരച്ചില്ലകളിൽ കഴുകനും കാക്കകളും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു സാരംഗപുരത്തിൽ നീ കാലുകുത്തി ഉടനെ വലിയൊരു വീട് കാണാം അതിന്റെ മേലെ രംഗാവീടം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ വീടിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ ശ്മശാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം എട്ടാമത്തെ വരിയിൽ പതിമൂന്നാം സമാധി മുത്തശ്ശന്റേതാ അതിന്റെ മുകളിൽ മഹേന്ദ്ര പ്രഭു എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അവളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അതേ വഴിയിലൂടെ പോയി ഭയന്ന് മുത്തശ്ശന്റെ സമാധി സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തുളസിത്തറയിൽ നിന്നും മണ്ണെടുത്ത് കുടം നിറയെ മണ്ണെടുത്ത് യാത്ര തിരിച്ചു മുത്തശ്ശന്റെ സമാധി കണ്ട ഉടനെ വിഷമം കൊണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ആ കണ്ണീർ സമാധിയിലേക്ക് വീണു അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നോ ഉച്ചത്തിൽ ഭീകരമായ ഒരു ചിരിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പുറകിലാരോ പതിയെ പതിയെ എന്തോ അവളുടെ ചെവിയിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാലും ഭയപ്പെടാതെ അവൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്റെ ദൈവമേ ഇങ്ങെത്തിയല്ലോ നീ ആ വഴിയിൽ എവിടെയും നിന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇല്ല അവരുടെ പൂർവികരുടെ ആചാരപ്രകാരം വരന്റെ കൈകൊണ്ട് വധു കൊണ്ടുവന്ന സമാധി കൂടത്തിൽ നിന്ന് സമാധി മണ്ണ് തുളസി വിത്തുകൾ വിതച്ച് അതിൽ വധുവിന്റെ കൈകൊണ്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു ആൽമരത്തിൽ അത് കെട്ടിവെച്ചു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കേശവൻ അതാണ് സമാധി കൂടം എന്റെ സാരംഗപുരം നാട്ടുകാരുടെ നാട്ടുകാരുടെ പരിസരിച്ച് കല്യാണച്ചക്കനും പെണ്ണിനും കല്യാണ നിശ്ച
സമാധി മണ്ണ് ആ കുടത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം കല്യാണ ചെക്കൻ ആ കുടത്തില് തുളസിയുടെ വിത്തുകൾ ഭാഗം കല്യാണ പെണ്ണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് ആൽമരത്തിൽ കെട്ടിവെച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിൽ തുളസി ചെടി മുളക്കണം എന്നാലേ കല്യാണത്തിന് പൂർവികരുടെ സമ്മതം ഉണ്ടെന്നറിയൂ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു ഈ ആചാരമൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അവർ ഈ നാട്ടുകാരല്ലേ അവരാരും ഈ നാട്ടുകാരല്ല ഇരുപത് വർഷം മുമ്പേ ചാരംഗപുരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ ഈ നാട് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല മോനെ ഞാൻ നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു പോവാ ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം പെട്ടെന്ന് സന്ധ്യയുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരികയും അവൾ മയങ്ങി വീഴുകയും ചെയ്തു ചികിത്സിച്ച വൈദ്യർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഒരു മന്ത്രവാദി വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ നാരങ്ങ കറുപ്പു നിറമായി മാറി ഈ പെൺകുട്ടി ആരോ വശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവളുടെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി വെച്ച് ആരോ കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഇനി രക്ഷപ്പെടുന്നത് കഷ്ടമാണ് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവളെ വശീകരിച്ചവൻ മരിക്കണം നാഗേന്ദ്രൻ ഒറ്റക്കാലം പിശാജ് സന്ധ്യയുടെ അച്ഛൻ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രാമത്തലവനോട് പറഞ്ഞു അയ്യയ്യോ കണ്ണീർ തുള്ളികളെ വെച്ച് വശീകരിച്ചെന്നോ അവന് നമ്മുടെ നാടിനോട് എന്താ ഇത്ര വെറുപ്പ് ഇനി ഇതുപോലെ എത്ര പേര് മരിക്കും ഇതിനെന്താ പരിഹാരമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ കേശവൻ മധുരയിലെ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പിശാജി ചെയ്ത മന്ത്രവാദത്തെ പറ്റിയും മന്ത്രവാദിനിയായ മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശി ആ മധുരയിലെ ആളുകൾക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ദയവ് ചെയ്ത് അവരെ സഹായിക്കും മുത്തശ്ശി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ തന്നെ വരാം അങ്ങനെ കേശവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മന്ത്രവാദിന് മുത്തശ്ശി മധുരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു നേരം സന്ധ്യ മയങ്ങിയിരുന്നു അവർ പിശാജിന്റെ വഴിയിലെത്തി ആ പലകിയിൽ എഴുതിയത് വായിച്ചു അപകടം ഈ വഴി പിശാജിന്റെ വഴി നേരം ഇരുട്ടിയാൽ ഈ വഴിയിലൂടെ പോകരുത് മരിച്ചു പോകും ഈ മന്ത്രവാദിന് മുത്തശ്ശിയെ കൊല്ലാൻ മാത്രമുള്ള പിശാജോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുട്ടിൽ പിശാജിന്റെ പാതയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോവാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ പുറകെ പിശാചുക്കൾ ഓരോന്നായി നടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി പ്രിയ എന്റെ പ്രിയ ഒരു തവണയെങ്കിലും എന്നെ നോക്കില്ലേ നീ ഇപ്പോഴും ഈ പാതയിലൂടെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അടങ്ങാതെ അതേസമയം ആ ഒറ്റക്കാലുള്ള പ്രേതം വന്നപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രേതങ്ങളെല്ലാം മാഞ്ഞുപോയി നല്ല ഇരുട്ടായ നേരത്ത് ആ പിശാജിന്റെ വഴി കടന്ന് ഒരു വയസ്സായ മുത്തശ്ശി വരുന്നത് കണ്ട് ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാവരും അതിശയിച്ചു പോയി കേശവനാണ് ഗ്രാമവാസികളുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം ആ മുത്തശ്ശിയെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായി മുത്തശ്ശി ഈ രാത്രിയിൽ പിശാശുകളുടെ പാത കടന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ആളല്ല ഞാൻ വേദാള സിദ്ധിയുള്ള ഒരു മന്ത്രവാദിനി മന്ത്രവാദിനി മുത്തശ്ശി ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയൂ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മധുര ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമായിരുന്നു എന്റെ നാട് സാരംഗപുരം എന്റെ മുതു മുത്തശ്ശൻ സമീന്ദാർ രംഗയുടെ പേരാണ് എന്റെ നാടിന്റെ പേര് നാട്ടിൽ എന്റെ കുടുംബമാണ് ജമീന്ദാർ കുടുംബം എട്ട് തലമുറയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ഗ്രാമമുഖ്യൻ എന്റെ അനിയൻ നാഗേന്ദ്രൻ ദേവികയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ അച്ഛന് മാറാരോഗം വന്ന് കിടപ്പായി പോയി അതിനു ശേഷം മൂത്ത മകൻ എന്ന നിലയിൽ ഗ്രാമത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഗ്രാമത്തലവനാക്കിയിട്ട് അച്ഛൻ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി ഗ്രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ആദ്യ മര്യാദ എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇതൊന്നും എന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവളുടെ വാക്കുകൾ അനിയന്റെ മനസ്സ് പോലും മാറ്റി കളഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിലില്ലാത്ത സമയം നോക്കി അവൻ കള്ളാധാരം ഉണ്ടാക്കി എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വത്തുകൾ മുഴുവൻ ഇളയ മകൻ എഴുതിയതായിട്ട് അവനൊരു പുതിയ ആധാരം ഉണ്ടാക്കി അച്ഛൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കള്ളാധാരം കാണിച്ച് അവൻ എന്നോട് നാട് വിട്ടു പോകാൻ പറഞ്ഞു അനിയ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നോട് ഈ നാട് വിട്ടു പോകാൻ പറയരുത് ഇതേ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ചോളാം നീ ഈ നാട്ടിൽ എവിടെ ഉണ്ടായാലും എല്ലാവരും നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയുള്ളൂ 
എന്നെ ആരും ബഹുമാനിക്കില്ല അതൊന്നും നടക്കില്ല അച്ഛൻ നീ ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കരുതെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടാ പോയത് അതെങ്ങനെയാ ചത്തുപോയ ഗ്രാമത്തലവന് നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ എന്താ അധികാരം അല്ല അവരെന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് മോശം പറയുന്നത് കേട്ട് സഹിക്കാനാവതെ നാട് വിട്ടു പോകുന്നതിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ ഇനി ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ പോലും കാല് കുത്തരുത് ഞാനും നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രാമത്തിലുണ്ടോ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കാല് കുത്തത്തേയില്ല ഞാൻ ഇനി മരിച്ചു പോയാലും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കാല് കുത്തില്ല ഇത് സത്യം അങ്ങനെയാണ് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഈ നാട്ടിലെത്തിയത് എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് സാരംഗപുരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ മധുരയിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് മധുര വലിയൊരു ഗ്രാമമായി സാരംഗപുരത്ത് ജനങ്ങളില്ലാതെ എന്റെ അനിയനും ഭാര്യയും മാത്രമായി മാറി ഞാൻ കാരണം മര്യാദയും സമ്പത്തും എല്ലാം പോയെന്നും അത് മാത്രമല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി നാട് വിട്ടു വന്ന സാരംഗപുരത്തെ ജനങ്ങളോടും ഉള്ള ദേഷ്യത്തിൽ ഒരു പടുവൃത്തനെ അമൂഖ എന്ന മലയിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അയാളുടെ പേരാണ് ചില്ലെങ്കി മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശ ആ നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ കൊല്ലണം അത് കണ്ട് എന്റെ ചേട്ടൻ വേദന കൊണ്ട് കരയണം അന്ന് മുതൽ എന്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരുടെ മുടി അവരുടെ തുണി കാൽപ്പാട് പതിഞ്ഞ മണ്ണ് ആ മുത്തശ്ശൻ മതിലേക്ക് വന്ന് രഹസ്യമായി ശേഖരിച്ച് മന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു അതാണ് വശീകരണം അത് കാരണം എന്റെ നാട്ടുകാര് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നരകവേദന അനുഭവിച്ച് നാഗേന്ദ്ര എന്റെ നാൾ അവസാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം അത് പഠിച്ചിട്ട് നിന്റെ പക തീർക്ക് അങ്ങനെ ശില്ലങ്കി മുത്തശ്ശന്റെ അനിയന് വിദ്യകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാ സമയത്തും നാഗേന്ദ്രൻ കടുത്ത മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന കണ്ട് അവന്റെ ഭാര്യ അതിശയത്തോടെ ദിവസം ചില്ലും തോറും നിങ്ങളൊരു പിശാചായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പത്തൊരു ബുദ്ധിയില് നിങ്ങളോട് സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് സന്താനഭാഗ്യം തരാതിരുന്നത് ഈ സ്വത്തെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്കിനി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല വേണ്ട നിർത്തു ഈ പൂജയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ സഹോദരനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കൂ തിരിച്ച് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാൻ പറയൂ വശീകരണ മന്ത്രം പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല മോളെ ഇവന്റെ വിശപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതെ വിശപ്പ് വിശപ്പ് ആ മധുര ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് വരെയും എന്റെ വിശപ്പ് ഒരിക്കലും തീരില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം ശില്ലങ്കി മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചുപോയി മന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ മധുര നിവാസികളുടെ വസ്ത്രവും മുടിയും വേണം ഞാനുള്ള നാട്ടിൽ അവൻ വരില്ല എന്ന് സത്യം ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രാമത്തിലുണ്ടോ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കാൽ കുത്തത്തേയില്ല ഞാൻ ഇനി മരിച്ചു പോയാലും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കാൽ കുത്തില്ല ഇത് സത്യം ദേവകി നീ പോയി ആ ഗ്രാമവാസികളുടെ തുണികളെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രവാദം എന്നെ തന്നെ തീർത്തു കളയും ദേവകി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് നടന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ കാരണമാണ് എല്ലാം ഈ മുദ്രപത്രം എല്ലാം കള്ളമാണ് അങ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ ഇല്ല എനിക്ക് എങ്ങോട്ടും വരാൻ കഴിയില്ല എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും കാല് കുത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തതാണ് നീ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിച്ചോ അങ്ങനെ ദേവകി പറഞ്ഞ് നാഗേന്ദ്രൻ ചെയ്ത എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് ദേവകി കിടപ്പിലായി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനകം മരിച്ചുപോയി അതിനുശേഷം നാഗേന്ദ്രനും മരിച്ചുപോയത്ര സാരംഗപുരം നിവാസികൾക്ക് ഒരു ആചാരമുണ്ട് മുത്തശ്ശി പെണ്ണിന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കാൻ അച്ഛൻ ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുതുമുത്തശ്ശന്റെ സമാധിയിൽ പോയി മണ്ണ് സമാധി കുടത്തിൽ അമാവാസിയുടെ നിന്ന് പകലൊറ്റയ്ക്ക് വധു ശ്മശാനത്തിൽ പോയി എടുത്തിട്ട് വരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കുടത്തില് വരന്റെ കൈകൊണ്ട് തുളസി വിത്തുകൾ പാകി വെള്ളമൊഴിക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ ചെടി മുളച്ചെങ്കിൽ പൂർവികർ കല്യാണത്തിന് സമ്മതം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം നടക്കില്ല അങ്ങനെ പോയ വധുവിനെ പോലും വിടാതെ മന്ത്രവാദ കൊല നടത്തും മരിച്ചു പോയി പ്രേതമായി മാറിയ നാഗേന്ദ്രൻ ഓഹോ അത്രയേറെ ഭയങ്കരനാണോ അവൻ ശരി നോക്കാം കല്യാണത്തിന് തയ്യാറായിക്കോളൂ കന്യകമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ശംഭുനാഥൻ തന്റെ കൊച്ചുമോൾ പല്ലവിയെ അമാവാസി ദിനം
അതുപ്രകാരം പല്ലവി നടന്നുപോയി മുതുമുത്തശ്ശന്റെ സമാധിയിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുത്ത് സമാധി കുടത്തിൽ നിറച്ചു തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം അങ്ങനെ താഴെ വീണ പൂവില് പല്ലവിയുടെ മുടിയുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പല്ലവി വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് തന്റെ അമ്മാവനോടൊപ്പം വിത്ത് വിതച്ച് ആ കുടത്തെ ആൽമരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് മുത്തശ്ശി ചോദിച്ച ചെടി കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചുപോയി പല്ലവി കൊടുത്ത ചെടി വേദാളത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആ ഒറ്റക്കാൽ പിശാചിനെ ആ മുത്തശ്ശിക്ക് വരുത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഇവൻ ഒരുപാട് ശക്തിയുള്ളവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേദാള തന്ത്രത്തിനൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഇവനെ തീർച്ചയായും നശിപ്പിക്കണം അടുത്ത ദിവസം പല്ലവിയുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വന്ന് അവൾ കിടന്ന കിടപ്പിലായി ഈ കാര്യം കേട്ട മുത്തശ്ശി ഓ അവൻ ഗ്രാമത്തിലൊരിക്കലും കാലെടുത്ത് കുത്തില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരി അതിർത്തി കടന്ന് ഞാൻ തന്നെ വരാം അങ്ങനെ പിശാചിന്റെ പാതയ്ക്കൊത്ത നടുവിൽ വേദാള തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തീയുണ്ടാക്കി നാഗേന്ദ്രനെ വരുത്താനായി അവിടെ കപാല ഹോമം നടത്തി നാഗേന്ദ്രൻ അവിടെ പിശാചായി വന്ന് നിനക്ക് എന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് മരണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിളവി അതൊരിക്കലും നടക്കില്ലടാ അല്ല നിനക്ക് ആരോടാ ദേഷ്യം നിന്റെ പക തീരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ചേട്ടൻ നല്ലവനായത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പകയോടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ നാട്ടുകാരോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പകയാണ് എന്റെ ഭാര്യയും എന്നെ വിട്ടു പോകാൻ നിന്നിരുന്നതാ വീട്ടിലിരുന്ന് അവളുടെ തുണിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഞാനാണ് മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് അവളെ കൊന്നത് വേറെ ആരെയും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ കാൽ കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മന്ത്രവാദം ചെയ്തു കാല് വെട്ടി അതിന് സമാധി ചെയ്തു വെറും ഒറ്റക്കാൽ വെച്ച് ഗ്രാമത്തിൽ തനിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ ശ്മശാനത്തിലെ ഒരു മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു പിശാജായി മാറി രാവ് വീഴുമ്പോഴെല്ലാം പിശാജിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് മധുര ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെയും പോകുന്നവരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു പകൽ സമയത്ത് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആര് വന്നാലും അവരുടെ കാലടി മണ്ണ് കണ്ണീര് തലമുടി വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും അതുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കും എടാ പല്ലവി നിന്റെയും കൊച്ചുമകളാടാ അവൾ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിലാണ് നിന്റെ മന്ത്രവാദത്തെ തിരിച്ചെടുക്ക് അത് പറ്റില്ല അവൾ എന്റെ കൊച്ചുമകളാണെങ്കിൽ എന്താ എന്റെ പക ആ ശംഭുനാഥനോടാണ് അവൻ മരിക്കണം ഓ നിനക്കറിയില്ലേ കൊച്ചുമകൾക്ക് മന്ത്രവാദം ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ ശംഭുനാഥൻ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയി ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ദേ നോക്ക് അവന്റെ ശവവുമായി വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ശംഭുനാഥന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം തന്റെ ജന്മനാടായ സാരംഗപുരത്തിൽ വേണം തന്നെ സമാധിയാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കാലെടുത്ത് വെക്കില്ലെന്ന് ശംഭുനാഥൻ സത്യം ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചതിനു ശേഷം തന്നെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ അടക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചത് നീ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുമെന്ന ഭയത്തിൽ ആരും ശവത്തെ സാരംഗപുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് എന്റെ നാല് ശിങ്കിടികളെ വരുത്തിയത് അവർ കപാല സിദ്ധി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് കാലിൽ കപാല കാപ്പ അണിഞ്ഞവരാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സാരംഗപുരം ശ്മശാനത്തിൽ ഒറ്റക്കാൽ പിശാജി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ നാലുപേരും ശംഭുനാഥനെ അടക്കം ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒറ്റക്കാൽ പിശാജ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൽ മരിച്ചു മരിച്ചു എന്റെ പക തീർന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മന്ത്രവാദിനി മുത്തശ്ശി തന്റെ മന്ത്രവടി കൊണ്ട് പിശാജിന്റെ കാലിൽ അടിച്ച ഉടനെ പിശാജ് താഴെ വീണു ഉടനെ തന്നെ എരിയുന്ന കർപ്പൂരം പിശാജിന്റെ മേലെയിട്ട് മന്ത്രജലം തളിച്ച് മന്ത്രം ചുള്ളിയുടനെ ആ ഒറ്റക്കാൽ പിശാജ് എരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി നേരത്തെ മന്ത്രവാദിനി മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞതുപോലെ സമാധി കുടത്തിൽ നിന്നും മണ്ണെടുക്കാൻ വേണ്ടി പല്ലവി പോയപ്പോഴേ പുതിയ സമാധിക്കായുള്ളൊരു പെട്ടി വ്യാജമായി വെച്ച് മരിച്ചു പോയതായി അഭിനയിച്ച ശംഭുനാഥൻ സമാധി അടക്കം ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ 
താഴെയുള്ള പെട്ടിയിൽ പുകയിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് പെട്ടി മാറ്റി മണ്ണിട്ട് മൂടിയത് ഒറ്റക്കാൽ പിശാജ് എരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായ ഉടനെ ശംഭുനാഥനെ പുറത്തെടുത്തു മന്ത്രവാദം ചെയ്തവൻ തന്നെ മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് പല്ലവയ്ക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനു ശേഷം സമാധി കുടത്തിൽ ചെടി തളിരിട്ടു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ പല്ലവിക്ക് അവളുടെ മുറച്ചേർക്കുമായുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു അവർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന മന്ത്രവാദിനി മുത്തശ്ശിയോട് ഈ ഗ്രാമവാസികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പേടിയെല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റി നിങ്ങളോടൊന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ രണ്ട് ഗ്രാമവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്നാൽ പിശാജിന്റെ ബാധ എല്ലായ്പ്പോഴും പോലെ രാത്രി സമയത്ത് ആപത്തുള്ളതാണ് ജീവനോടെയുള്ളപ്പോ ആ നാട്ടിൽ കാല് കുത്തില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ എന്റെ കൊച്ചുമകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് തെറ്റിച്ചു നീ കാലെടുത്ത് വെച്ചില്ലല്ലോ നിന്നെ നാലു പേര് കൂടി ചേർന്ന് ചുമന്നല്ലേ പോയത് അതുമാത്രമല്ലാതെ അവൻ വ്യാജ ആധാരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അവന്റെ ഭാര്യ തന്നെയല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നീ നിന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരിക്കലും കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അതെ അത് സത്യമാണ് മുത്തശ്ശി ശരി എല്ലാവരും വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തശ്ശി തനിച്ച് ഇരുട്ടിൽ പിശാജിന്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു പ്രിയ എന്റെ പ്രിയ ഒരു തവണയെങ്കിലും എന്നെ നോക്കില്ലേ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു മോഹിനി പിശാജ് 